，我坚决反对给这么多的礼，我身上根本就没有这么多的钱，所以只能给 1,880 了。你们爱要不要，不要就拉倒。如果你们非要八万的礼，那我们买房子的首付只能够给二十万了。那接下来房子装修就由女方家出吧。亲家母，你怎么能说这样的话呢？明明之前你答应好的，说房子你们买，装修你们弄，怎么现在变成我们来装修了？你们怎么能临时变卦呢？当然需要你们来弄了。我们现在去哪里弄那么多钱？对了，还有以后要买家电家具，需要钱的地方还有很多呀。你们总不能一点都不出吧？不能全部都指望我们出吧？你这是说的什么话？家电家具这些，我们陪嫁就有了，根本就不需要你们买呀。还有一些家里常用的小东西，这些都不用你们买，你就不觉得丢人现眼吗？就那点小东西，你还好意思拿来说是我们南方都这么大方出房子了？你们应该买个十来万的小汽车吧？这样才显得你们没有那么小气。我的意思你们听明白了吗？你这冠冕堂皇的话说的真好听，只给 1,880 的礼就付个首付，而且房子还要我们来装修。现在你又要我们陪嫁一辆车，你觉得这样合适吗？真不知道这话你是怎么好意思说出口的。就这样还不算很合适呢，所以为了公平起见，我们就各自退一步好了。房子我们来买，装修完再送礼，你们就陪嫁一辆十多万的车好了。这样的要求不过分吧？再说了。虽然是首付，但是我们买房子可没有让你们出一分钱。阿姨，你先别说什么公平不公平了，你们买房子装修再加上送礼，全部加起来也就三十万而已。但是你却让我们送十几万的车作为陪嫁，你们不觉得太过分了吗？我们家的情况你也是知道的，我父母都是退休工人，当初为了供我上大学省吃俭用，平时也没有攒下多少积蓄，而且我家还有一个弟弟没有结婚呢。咱们先不说这些，我倒想问问你，我嫁过去之后，房贷是不是一起还，车贷是不是一起还？你说公平吗？还有一点，以后我生孩子后身材走样，错失生殖的机会，这些你儿子能替我吗？你说公不公平？我真是没看出来呀、啊，你竟然是这样尖酸刻薄的女孩！难道你嫁给我儿子就是为了要几万块的礼吗？你这是想算计我们家什么？还有一点，你嫁到我家不生孩子，那你结婚干什么呢？不生孩子还算是女人吗？更何况，你如果不生孩子，我儿子花钱把你娶回来干什么？我告诉你。你如果真心爱我儿子，就不要跟我们计较这些。实话告诉你，你能嫁给我儿子，算是高攀我家了，还在那里唧唧歪歪的。阿姨，我今天真的不想跟你争论这些，而且我妈也跟我说过，不管是娶媳妇还是嫁女儿，都是一样的，谁家都需要点面子。而且我妈说了，南方送多少礼，我们就陪嫁多少。南方如果送八万礼，我们就陪嫁八万，这是我们最大的诚意了。此时的准婆婆脸色瞬间变了，顿时就高兴地说道。哈哈哈，这就对了，我就是喜欢你这样的儿媳妇，真是聪明又漂亮。你早就应该这样说了，否则怎么会闹得不愉快呢？阿姨，你现在的意思是答应了，对吗？如果是答应了，那我还有一个要求，就是在和我小凡领证之前把钱打过来。这个当然没有问题了，我就是喜欢你这样真诚的儿媳妇，做事直爽又利落。亲家母，既然已经谈妥了，我希望你们能兑现诺言，不要辜负我女儿的期盼。妈，你就放心吧，我以后一定会对小敏好的。我绝对不会辜负他的情谊。就这样，大家其乐融融的，像是一家人。最终，男方同意付买房的首付，而且还买了三金，女方也同意陪嫁八万。等回到家后，儿子看到母亲这么高兴，就直接问道：“妈，你今天怎么这么高兴？我们都买房还要装修，现在还要送礼，我们付出太多了，你却还是这么高兴，能告诉我为什么吗？”你这个傻儿子，怎么连这一点你都没有想到呢？我这可是以小博大，难道你还不懂吗？现在他们一家都是这么好说话。后面还有很多好戏看呢，你就等着瞧好了，一切都在妈的掌控中。此时的小米家里，女儿，你怎么了？这是为什么就提出这么简单的要求呢？能告诉我你到底是怎么想的吗？妈，我看他们根本就不是真心的，他们分明就是欺负我善良。其实我今天答应他们，就想看看他们接下来还想耍什么花招，这样才更能看清他们的真面目。不一会，小凡打来了电话，老婆，我们以后那是真金白银的过日子的。所以，我们结婚的三金能不能买便宜点的，或者是在网上买一点假的来代替？其实这些都是走个形式而已，根本就没有必要买那些东西，纯属浪费，不是吗？我们把这些钱省下来过日子不好吗？张小凡，你到底把我当成什么了？竟然想要买假东西来忽悠我？难道我们的婚姻就不重要吗？我这一辈子可就结这一次婚，凭什么这样让我受委屈？看你这话说的，我当然重视我们的婚姻啊，但是我们能走在一起真的很不容易。我就是觉得我们应该务实点，真的没必要那么浪费。那些三金又不是生活必需品，没有必要买那么贵的，能省一点就省一点好了。陪嫁三金是每个女孩子都有的吧？凭什么不给我买？再说了，虽然不是生活必需品，但它是一个纪念品。现在你竟然让我戴假的，这要是让我的亲戚朋友看到了，那该有多么的丢人现眼啊！我可丢不起这个人。好，好，好，你别这么生气好吗？没问题的，我答应你买就是了。周末我陪你去百货商城看看。就这样，周末小敏和小凡来商城看三金。
。小敏看到喜欢的三金，总计一万两千块，老婆叫老公去买单。你这是什么意思啊？这不是你自己买的吗？你这样看着我干什么？你们女孩子喜欢的东西我又不懂，我以为彩礼有包三金呢。你说什么？我是不是听错了？你竟然让我自己来买单？张小凡，请你搞清楚一点，三金是男方给女方买的，哪有女生自己买戒指的道理？更何况婚戒三金可是一个男生的心意，你竟然说出那种话，你怎么就这么没有诚意呢？你是不是觉得这点三金很贵啊？你到底是不是真心娶我的？你这是说的什么话？你非要买三金？我这不是带你来买东西了吗？我怎么就没有诚意了？更何况我们两个人上班，工资又不是很高，一年下来就能赚个十万块，买个三金就要花我三个月的工资，你这也太过分了吧！再说了，我们还要还房贷车贷，生活上还要一大笔开支呢，钱啊经得住这么花？再说了，这个三金又不能当饭吃，就是一个装饰品而已，到时候贬值了可不值几个钱了。这样真的是得不偿失，我们生活要精打细算，不是吗？否则以后的日子怎么过呢？张小凡，咱们结婚这辈子就一次，女孩子要求仪式感和小浪漫，怎么了？你到底什么意思啊？怎么连这点小要求都不能满足呢？刘小敏，我看你就是没事找事。你想要仪式感和浪漫，那你还要拿彩礼干什么呢？真不知道你是怎么想的。你给我说清楚了，我这怎么就是找事了？我要求的这些不是正常礼数吗？你凭什么说我给你找事？我看你纯粹就不想和我结婚吧。如果你不想跟我结婚，你就直接说出来好了。你这样有什么意思？此时的老公也是背对的哑口无言，直接找借口出去给他妈打电话了。结果被小敏在旁边听到了。妈，现在怎么办呢？我已经按照你说的做了，我就是带她来买便宜的三金，但是她死活就是不同意，非要让我买一万多块钱的，真是把我气疯了。儿子，既然是他非要买的，你就给他买好了，这可是他自找苦吃，到时候就认不得我们了。你先让他顺利买他想要的东西，你就哄哄他，赶紧买下来，然后等到他嫁到我们家后，我再让他慢慢吐出来，然后让他吃尽苦头的，到时候有他好果子吃。妈，你真是神机妙算，看来家还是老的辣。什么事情到你手上都安排的好好的，现在有你这句话我就放心了，我就可以放手去做了。对了，还有一件事情你可千万不能告诉他，你买房子首付的钱有一半都是借来的，你可要闭紧嘴巴，千万不能让他知道。等他嫁过来以后，到时候直接用他的工资来还，你的工资你就自己存起来，房子是你自己的名字，这件事你谁都不要告诉。妈，你就放心好了，我知道该怎么做的，到时候我的工资直接给你存着就行了。此时，站在旁边的小敏把他们母子俩的对话听得一清二楚。就这样，三金买到后，小敏将计就计，依然和小凡结婚。一个星期后，老婆，我今天真是太高兴了，终于把你娶回家了。现在我们的婚礼也办完了。上次你嫁给你的陪嫁和礼金啊，一直放在你那里，你拿出来我看看到底有多少，我们也可以好好的规划一下。张小凡，我今天就实话告诉你，其实那些钱我拿去买房子了，彩礼和陪嫁十六万，再加上我自己这么多年来的积蓄，刚好在我们县城买一套两居室房子，面积差不多八十平方米。所以我现在手里已经没有钱了。好端端的，你买的房子干什么？是当做你的陪嫁吗？还是你自己买自己的房子？如果这样，那你这是做的可就不对了。彩礼陪嫁都是我们夫妻的，你怎么可以一个人就独吞了呢？哪有你这样做事的？就算我独吞你，又能怎么样呢？你和你妈不是说刚买的房子只写你自己的名字吗？现在我买的房子当然只写我的名字啊，而且贷款就用我的钱还，这样也是挺公平的。难不成只许州官放火，不许百姓点灯吗？哪有这样做事的道理？刘小敏，我可告诉你。就算你买的房子也是我们两个共同所有的，你必须要加上我的名字才可以。今天就去把我的名字加上，否则看我怎么收拾你！张小凡，我劝你还是省省吧，你自己背地里做的那些事都不觉得丢人吗？你还真的把我当傻子忽悠吗？我今天就明确的告诉你，你的房子都是我婚前买的，跟你没有任何关系。你想将你的名字加上去，真是门都没有。此时，在门口偷听的婆婆闯进来了。好你个臭不要脸的儿媳妇，你竟敢背地里拿着钱去买自己的房子，你简直就是一个无耻儿媳，你真是挺会算计呀、啊！妈，你还是不要说我了。我劝你还是管好自己吧。我今天就实话告诉你，其实上次在商城里，你和小凡打电话说的话，我全部听到了。我只是学你的做法而已。你怎么好意思说我会算计的？我也是跟你学的呀。闭嘴！你不要叫我妈，我没有你这样的儿媳，我永远都不会认你呢。你竟然窃取我们的隐私，真是太不要脸了。刘小米，我警告你，如果你把钱还回来，然后把婚离了，我可以既往不咎；否则你就等着受罚吧。哈哈哈！我说你真是太好笑了。买房子的钱都是我婚前买的，你到底要我还什么钱啊？不过你们想要离婚是可以的，你真以为我怕你吗？既然你们要，那我陪你们到底。不行，我坚决不同意离婚，我跟你耗到底，我倒要看看谁耗得过谁。哈哈哈，我实话告诉你，我才不怕你呢，恐怕你的亲朋好友及邻里邻居到时候知道这些话的时候，你们到底丢不丢人？到时候看谁熬得过谁，大不了我们一起丢脸丢人啊，反正我是不怕的。刘小米，你真是太过分了，竟然敢这样算计我，这次算你狠，我们家同意离婚。你们现在马上就去离婚！你这样的儿媳妇，我家不要。就这样，结婚后第二天，小米和小凡就把婚给离了。此时的小凡一家悔恨当初不应该这样算计，最后落得人财两空，毁的肠子都绿了。